There are people in town, man, crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. There are people in town, man, we are people in town. Ja, precis. Kolla! Titta, om vi går här. Så går vi här. Här, titta. Nu är vi fortfarande med där. Hela vägen runt. Hur ska ni kunna se detta på... Mobiltelefoner, det är och så alltså Iphone alltid. Ja. Men om livet, som då finns i en gammal bok som är gratis, ja. eller, som då kan lära oss enormt mycket om livet, där, där, den läser man inte ens. Det finns, den är Nej. helt borta ur bilden. Jag tror jag har läst all svensk skönlitteratur som finns. Alla svenska ja, det, ja, det är inte dåligt. Nej, alltså, nej, men okej. Okay. <laughs> men alltså, nej, men alltså, jag tänker, nu, 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 nu menar jag såna här, de här, alla de här klassiska författarna. Ja. Wilhelm ja. Ober, Astrid Lindgren. Ja, okay. Och det finns ju 25... De som räknas. De, de, de gamla författarna. <laughs> ni har inte, jag har inte läst de nya de här romaner, alltså de här moderna. Men alltså de gamla som... Ni får tänka, det var ju alltså 50 år sedan, 60 ja. år sedan. Men, så, ja. så att, om du har en favoritbok, har du en eh, hatbok som du tycker minst om? Nej. Harry Potter, men det är ju det är nytt, det är nytt, ja. ja du har inte läst Harry Potter? Nej jag, nej, jag har inte läst, men jag vet vad... Men det är ju liksom... 2000-talets stora skatt. Jo, men det är ju det, det är ju bara... Ja. Det, är, det är den här... Vad ska man säga, inte science fiction är det ju inte heller, men det är ju, det är ju liksom en blandning mellan... En blandning mellan verklighet och, kult, och kultism. Ja, men det måste du få vara, eller? Ja, det beror på om man vill läsa, om man tycker det, men det är... Det, det, jag vet inte. Det är för att det är ju liksom en... Det är liksom, en, en, det är liksom att frossa i en... I en, i en, i en i en, i en andevärld som man inte tror finns men som, ändå, som man ändå låtsas fin, för som jag menar. Men du, du har inte varit så där jättemycket för att läsa mycket böcker så att säga. Nej. Så vad har du för intressen i, i livet? <laughs> ja. Spela snö. Färgflöjt. Blåflöjt. Ja. Så jag ska få, jag ska, jag ska få det senare adressen. Det finns, en, det finns förmodligen är det så att den hem, vår hemsida alltså gw. den vår hemsida är världens största. Oj, oj. Den är, den är alltså, större än Google? Den, ja, den är så Den är alltså 800 språk. Oj, oj, oj. Så att vi, vilket språk man än talar. Det är inte eh, vi brukar alltid fråga eh, vart, de folk som vi pratar med vart vi ska gå nästa gång. Eh, och vem vi ska prata med då. Ja, jag vet inte hur det är. Det är inte Sparks i Tumba i alla fall. De är ju fruktansvärt dyra. Nej, men, <laughs> vad heter de? Sparks i Tumba är i centrum. Det är, det är känt. Det är ett, det är ju stort vik in i centrum. Spaks. Spaks kontori. Det ska vi inte gå. Det, var dyra, det är dyrt. Det är dyrt som stryk. Dyrt som stryk. Mm. Ja, det är, det är väldigt dyrt. Ja, men tjänar det mycket? Han är 38 år. Vet du? Hälsa från mig. Nu vill jag se en kraftig uppdrag. Nu sitter vi på café. Konditori Sparks. Konditori Sparks. Eller Sparks Konditori. Eller Café Sparks. Sparks Konditori. Och, eh, det är lite... Vår... Eh, vårt spår har kallnat lite. Men vi är inte upp. Det är kaffepaus. Så det är nya tag. Ni kanske hittar honom här. Ja. Det grejer ni har idag, ja. förstår ni. Det är helt enormt alltså. Ja, men verkligen. Uh, nej men... Uh, nu så, vi har kört fast. Vi blev rekommenderade hit, men så vet vi inte vart vi ska nu. Uh, har du något ställe vid en bra atmosfär som vi kan åka till? Ja, det finns en intressant restaurang i stan som ah. är väldigt spännande, som heter Unn. Unn? Unn, ja. Ah, okay. ah. Bara namnet är lite spännande. Ah. Varför man döper en restaurang till det? Vi är uh, Unn, which is a, is a separate restaurant within Topp. And we've opened in August, like it's been maybe no, no, nearly two months now. Okay. And this is it. Like we have, uh, it's like a, a ch- uh, chef's table. The it's called in Japanese tepanyaki, and the chef is gonna be like he cooks in front of you, 
it's a quite traditional type of serving in Japan. And obviously it's not a new concept in Sweden, but it, like this is I think the most exclusive teppanyaki that we have in Stockholm. Okay. But this nice. this looks something from a meth lab. No, it does. I see the fire under here. Yeah, it's exactly. <laughs> so it's pretty pretty similar the process. Oh. <laughs> <laughs> have you tried it? Uh, <laughs> meth. <laughs> <laughs> the process. Eh? Yeah. No, of course. It's a French uh, siphon. All right. Like yeah. they, you can. I think they use it mostly for coffee. Yeah. In France, oh, so yeah, you okay. you put the coffee on the, t the on the on this thing. And then water in there, and then you you lit the fire. Uh -huh. So the water will go up, like through evapor not evaporation, but when you, it hits like a boiling point, the water is gonna go up. Well, is there anyone in this? Um, uh, anyone you top of your mind you think about yeah. who would be fun to to first ask to Today. talk to? Yeah, yeah. Um, a chef, perhaps like Gustav, okay. is a uh, quite friendly chef. Yeah. Quite young but very talented. Apparently he's uh, uh, upstairs. Oh, where? In the... It doesn't make sense. Why would he be working up? We go upstairs. We go and the rivet. 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 And the det är klart rätt. Ja. Eh, det var, jag hörde om någon som har banan i sin taco. Vad tror du om det? Så skivad, uh, tung banan skivad. Liksom. Nej. Det tror inte det är bra. Inte ens i svenska banan taco. Inte ens i svenska banan. Det ska vara de grejerna som är riktigt i svenska banan. Okej. Okay. Inte bara banan. För, eh, vi har ju snackat med folk på stan. Mm. Eh, som vi har stött in i av olika. Anledningen. Eh, och det var ju så vi hamnade hos dig och vi rekommenderade det till dig. Eh, vem skulle du rekommendera om du fick rekommendera någon? Mm, jag har en kompis i Bagamossen mm. som uh, tatuerar lite. Mm -hmm. Som en hobby typ. Uh, nice. Simon heter han. Ska du kunna besöka honom? Tack mm fan. -hmm. Jättegärna. Jag kanske gjorde jättestarkt eller jättesvagt, jag vet inte än. Jag har ju med oss lite bullar till dig också. Är det så? Ja. Mm. Mm. Fy fan vad fett. Mm. Och då 360. Vi ser två fischar i linser, liksom. Supermystiskt. Får man inte stå här som man står så här? <laughs> Eller? Mm. Mm. Ja, jag är inte riktigt redo, men snart så. Du inte ska få en massa jävla skit i kroppen. Var ska vi ha den nu då? Båda benen som inget vrider sig konstigt. Ska vi se om jag får fast det här. Nu får du gå iväg till spegeln och tänka så ska jag verkligen ha den här här? Ska det vara så här livet? Ja, i snart bara. Ja, verkligen. Jag bara ska jag det är långt kvar. Precis börjat. Har du kört någon skuggningsprojekt sen senast? Jag skuggade lite... Den där farbror med solhatt fick... Han heter Anton, kallas på det Ja. Han var också gammal BMXare, han heter det? Jo då. Lelle. Du <laughs> sitter och slår upp i mikron för att få bort smärtan från låret, eller? Oj. Hur mår du? Hur mår du? Vad säger du? Är det lugnt, eller? Ja. Fick du något blodtrycksfall? Ja, jag tror det. Eller? Oh, Vill du gå och lägga den ner? Ja, oj. Ja. Ja, men jag kan bli så där också när jag gaddar mig ibland. Det är så här, bara snurrar i huvudet. Ja, jag tar lite vatten och lägger det. Ja, absolut. Bra låt!
Jag inte polera en bajskorv. Att polera en bajskorv? Det är det svåraste som finns. Gangsta bird! Idé på något coolt ställe vi kan filma på. Ja. Ja, ah, alltså det här landet det är ju mest piss och skit. Men jag har hört ryktas om att det ska finnas någon replokal när det är tunnelbanan vid Skans tull. Underground. Kolla om vi kan hitta den. Skiten på några vänster. Skulle vara fucking epical. Det är ett fängelse där. Jag har att det har varit... Det har säkert inte varit en, en inbrott här, eller vadå? Ja, de tog ju lite av våra smått och gott Så du byggde ner den här dörren? <laughs> ja. Wow. Ja, men jag kände... Shit, hörni, här är lite lägre att ligga på latsidan. <laughs> <laughs> ja, lite. Man vill ju gärna slå sig ner med, med domåten. <laughs> det är säkert en rätta i hålet eller någonting. Ja, eller så har de kissat på det. Ja. Jag det finns inte så bra kissmöjligheter där, så alla tar alla chanser de får. Det är därför till exempel så pissa inte här. Men också ät en snopp. Mm. Ja. Ät en snopp. Jag vågar inte gå ner i sunkåd, här är det skräck och oh, shit. Men för här hoppar man in då. Genom den här nödutgången. Ja. Är det här en nödutgång? Ja. På riktigt? Det är ju man... bara ett hål. In i typ en luftrum. Alltså, på alltså har ni någon gång tänkt på att luft, luft, ljud i de här rören låter som en så här skräckfilms eh, mus, musik. Alltså lyssna nu. Det kommer så här mullrande, donande ljud hela tiden. Som verkligen låter som att någonting jävligt sjukt kommer hända. Ja. Alltså det är verkligen 50% det som är varför man har det här för. med Görans ljusteori. Det här var Nathalie Portman och en Jaffa Leno Production. <skratt>